¡Acción! La película Sabotage comienza en el exterior de un teatro. Sin embargo, este plano se realizó el último día del rodaje. Así de retorcida es la gente del cine. Yo, en cambio, prefiero comenzar por el principio. Esta era la primera semana de rodaje y esperábamos al protagonista de esta historia. Bueno, ese soy yo. Y aunque parezca un cuervo cualquiera, soy Pascal, el mejor de los espías ingleses. Bueno, ya os iréis acostumbrando, porque en este sabotaje nada es lo que parece. Como iba contando, esperábamos al personaje... Más importante de esta historia. Soldiers of France. Ahí estaba el mismo Napoleón, aunque mi primera sorpresa fue cuando descubrí que él no era el dueño de sus propios actos, sino que se limitaba a interpretar lo que le exigía una gente muy rara que andaba por ahí con cámaras y focos. Y... No longer an atheist. That it is wonderful that perhaps more money and more effort. But the same number of nationalities have gone yeah. into this film as went into the actual Napoleonic War. <laughs> How much better to spend money on art than on war? A ver, mira el truco. Mira que piense un poquito más atrás para que me dé tiempo a mí. Claro, para que me dé tiempo a mí. has come to win or die. Told you. Vive la France. Vive la France. No me costó mucho descubrir a los verdaderos cabecillas del sabotaje. Eran unos peculiares hermanos de Bilbao apellidados en Iberrache o algo así. Ellos habían conseguido convencer a otros productores vascos y también a franceses e ingleses para rodar la batalla de Waterloo. Lo más increíble de este asunto es que su sueño 
se estaba convirtiendo en realidad. Queríamos hacer una historia de época, pero desde un punto de, un punto de vista, una visión más contemporánea. Yo soy un, un personaje, un caporal, un petit caporal de la armée imperial. des ambitions euh, un petit peu démesurées. A mí, ya me había llamado la atención el pequeño cabo. Estaba seguro de que tarde o temprano daría que hablar. Porque aquel hombre era capaz de complicar las cosas de la manera más simple. ¿eh? ¿Ah? Et je dirais aussi que c'est une, c'est une très belle fable sur la, sur la célébrité. What are you waiting for? Come on, make a name for yourself. Hey, what for killing a piece of shit like you? Who do you think you are, you worm? Napoleon Bonaparte, Emperor of the French. Yes. And I'm Alexander the First, Tsar of all the Russias. Though lately, I've been making out that I'm Lucas Marvin, a butcher from Bristol. Like so many great men, He has a great weakness of his heart, and in, as in his real life and in this, his fictional role, he loses his heart to Edwina, and the whole of European history has changed. One funny thing I have to say is uh, when I read the script the first time, Um, I, I was born in Waterloo, in real, I mean me, Alexander. A Lady Duina se le encargó la misión de dejar las líneas al campo francés haciéndose pasar por una estrella belga. 7C, 3, séptima, pica. Acción. She's a spy. She's working for the English. And she goes to meet Napoleon to, to, to spy on him. What's happened to us? There's something not working between us. And she falls in love with Napoleon. Aquello sí que era asqueroso. Contemplar a mis dos peores enemigos juntos y amándose. Por un lado estaba Napoleón, a quien siempre he odiado. Por otro, mi más directa rival, la única espía capaz de hacerme sombra ante nuestro jefe, Lord Wellington. Sin embargo, esta vez parecía que iba a tener dificultades para cumplir con su deber, porque se estaba enamorando. Y eso es lo peor que puede pasarle a un espía. Damn, damn, 
blast it. How dare you order me about? Besides, I'm not a money. Get down, monkey brain prick. One more word and I'll plant a bullet in your head. If I get, get up from here, you'll know about it. Well, so you, you, you get dressed like this uh, uh, because in life you do silly things because of strong emotions like love. Love destroyed many great men. What does it smell like here? Have you been burning newspaper? You decent? Ah. You decent, my dear. And in this film there are many great men. But I, you know, I can't mention any names. There is one particular great man who falls in love with someone who is in love with somebody else. And it's that drives him crazy. What do you think you were doing? Answer me! Leave her alone, will you? Can't you see she's fraught? What? Yes, all right. Yes, yes. I know we all hate him. Yes. He's a terrible man. Nonetheless. Now remember who you are. Contain yourself. You're English. Where's all your phlegm? And people have been brought down by this strength of emotion. So you do things like this. You become whatever this is. So fed up with his parents being stolen, one night hides in the orchard to catch the thief. But after a few hours, he falls asleep, but suddenly... To get whatever you need. También andaba por ahí un chavalote que me cayó muy simpático. Él era el único, además de mí, naturalmente, capaz de burlarse hasta de la muerte. With your permission, sire, me you some ten kilometers away from here, covering our right flank with Sis Crassier. What hell, Erlon? Oh, well, I suppose you'll be telling me next that the 14th. 